የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ ለማስቀውም የግብጽ የሽግግር መንግስት አዲስ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ ጀምሯል። ለመሆኑ ይህ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂያቸው ምን አይነት ባህሪ አለው? በየትኞቹ ሀገራትና ተቋማትስ ትኩረት አድርጓል? ከዚህ በተጨማሪስ ይህ አዲሱ የግብጽ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ የማስቆም አቅም አለው? ጤና ስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰምታችኋል ይህ የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ከናንተ ጋር በሚኖርን ቆይታ በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ዋናው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እንግዶች አሉ እንግዶች የራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ውይይት እንገባለን ስሜ አምባሳደር ኢብራሂም ድሬስ ይባላል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የድንበርና የድንበር ተሻጋሪ ሀብቶች ጉዳዎች ዳይሬክተር ጀነራል ነኝ ያቆበርሰን ወባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ሶሲየት ፕሮፌሰር ነኝ ዲና ሙፍቲ ይባላለሁ በጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃለ ቀባይ ነኝ ዲዲዮና ስፋ ይባላለሁ የቢላ ማከሪና ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ፓናል አባል እና ሰብሰባ ነኝ ዲላይ ሙሲም ወርና የኢትዮጵያ ለማቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ ህዝብ ምንነት አላቀ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እስቲ ይሄ አሁን ዛሬ ውይይት የምናደርግበት አዲስው የግብጽ ስትራቴጂ በዲፕሎማሲው መስክ ያደረጉት ያለውን ቅስቀሳ ማለት ነው። ምን አይነት ገጽታ ላይ የሚለውን ነገር መነሻ እናደርግና የመጀመሪያ ድሉ ለአምባሳደር ደህና ልስጥ። እንግዲህ የተለያዩ ተንታኞች ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንደሚሉት አዲሱ የግብጽ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ አባይ ወይንም ደሞ ናይልን አለም አቀፋዊነትና ፖለቲካዊ ይዘት እንዲላበስ የማድረግ ስልት ተከትሎ ነው ይሄ ዳ ያለ ይላሉ። ምናልባት ይሄ ምን ያህል ትክክል ነው እንዴት? አዎ ተከክለው። መጀመሪያ ነገር የ የአባይ ጉዳይ የተፋሰሱ ሀገሮች ጉዳይ ነበር። በተፋሰሱ ሀገሮች ማከል ሲፊኤ ያብዞቹ በመፈረም ሲደረደሩበት የነበረ ጉዳይ ነው ነበረው። በኋላም የዚህ ግድባችን ጉዳይን በተመለከተ ደግሞ የሶስትዮሽ ጉዳይ ሆኖ ነበር ቆየው በሶስቱ ሀገሮች ሱዳን ግብጽ እና ኢትዮጵያ ማከል በቴክኒክ ደረጃ ከዚህ ቀደም ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ፓናል ያጠናው ነገር ለመተግበር ነበር እየተንቀሳቀሱ የነበረው ይህ በዚህ በእንዲህ እንዳለ መጨረሻው ይተቋርጦ የግብጽ መንግስት ባሁን ሰዓት ይሄን ጉዳይ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ለማላበስ የተለያየ እንቅስቀሳዎች ሲያደርግ ይታያል በርካታ ነገሮችን እንደ ኦፕሽን እናደርጋለን የሚል ዝንባሌም ተግባርም ይታያል አንዱ ይሄን ጉዳይ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው ስላልን የሚሉት ነገር አለ ያለም አቀፍ ፍርድ ቤት ጉዳይ ነው በማለት ማለት ነው አልፎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ጋር ነው ስላልን ይሄ እዛ ጋር የሚሄደው ጉዳይ ምን እንደሆነ ይታወቃል በኋላ እንመለስበታለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጠቃላይ ጉባኤም ጋር ነው ስላልን የሚሉት ነገር አላችሁ ባለም አቀፍ ድርድር ማቀፍም አርብትሬሽን ጨርሷል እንደሚል ነገር አለ አልፎም ወዳጅ መንግስታት ጋር በእያለሙ አካባቢ ይሄዱ ይሄን ጉዳይ አለ መከፋገል ገጽታ የማላበስ ነገር አለ አረብ ሊግ ጋር መሄድ ጉዳይ አለ አልፎም ተፋሰሱ ሀገሮችም ጋር ያንዳንዱ አባላ ሀገር ጋር የመሄድ ነገር አለ ያለ ማቀፍ ርዳታ ሲጭ ድርጅቶችንም በር ማንኳኳትና ለዚህ ግድብ የሚሰጠው ነገር እንዲቆም የማማልን የመለመን ነገር አለና ይሄ በሙሉ የሚታየው ጉዳዩን ከቴክኒክ ማቀፍ አውጥተው ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ልብስ የመስጠት አቅጣጫ እየተከተሉ ነው ፖለቲካዊ ዘቱ በምን ይገለጽ ይሆን ወል ፖለቲካዊ ዘት የሚሆነው ባሁን ሰዓት እንደሚታወቁ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሶስቱ ሀገሮች በቴክኒክ ደረጃ ቀደም ሲል የተጠናው ነገር ምክር ሐሳብ የሚሉት ነገር በተግባራ በሚያርብበት ሁኔታ ላይ ሲናገሩ ነበር ቆዩት ይሄ ቴክኒካዊ ጉዳይ ነው በቴክኒክ ማቀፍ ማለቅ አለበት የሚላቋም ነው ነበርው በእኛም በኩል በሱዳንም ከሞላ ጎደል ያለው ይሄንን ከዛ አውጥቶ አሁን ግን ፖለቲካዊ መልክ የመስጠት ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣ ጥበቃ ምክር ቤት የሚሄዱ ጉዳዮች ያለም የጸጣታና የመረጋጋት ስጋት የሆኑ ነገሮች ናቸው ፖለቲካዊ ባህሪ ያላቸው ሌሎች መንግስታት ጋር ሄደ ጉዳዩን ስትሄድ ዓለም አቀፋዊ ሰራዊት ኢንተርናሽናላይዝ ማድረግ ማለት ነው። ከሶስትዮሽ ማቀፋው ጥተ በሪጅን ደረጃ ከሪጅኑም ማልፎ በክፍለ ሀገር ከክፍለ ሀገርም ማልፎ ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ቢልድ አፕ የማድረግ አይነት ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ እየተከተሉ ነው ያለው የፖለቲካዊ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ የአምባሳደር ዲና መነሻል አድርግና ወደ አምባሳደር ኢብራሂም ሊድ እንደተባለው አሁን ይሄ አዲሱ የግብጽ ስትራቴጂ ፖለቲካዊና ዓለም አቀፍ ይዘት እንደተላበሰ ሆኖ ታርጌት ያደረጋቸው ወይ ማከል ያደረጋቸው ሀገራትና ተቋማት አሉ። እርሶ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የድንበር ተሻጋሪ ሀብቶችና ከሱ ጋር ተያያዥነት ያለው ስራ ላይ እንደመስራቶ አሁን እየሄዱባቸው ወይም ትኩረት እያደረጉባቸው ያለው ሀገራት ተቋማት እና ማን ናቸው 
ምናልባት ከዛ በፊት አንድ ግልጽ መንደረግ ያለበት ጉዳይ አለ የጥያቄያቸው እነሱ ጥያቄያቸው ፍታዊነትና ሀጋዊነት ነው ባንድ በኩል የተናገሩ ይገለጹ ያሉት ታሪካዊ መብታችንን እናስከብራለን ነው በሌላ በኩል ደግሞ በአካባቢው ሀገሮች እኛ ለማተን አንቀውምም ነው ይያሉ ያሉት ግን በሌላ በኩል አንዲት ቅንጣት ውሃ እንኳን ለሌሎቹ ሀገሮች ለነሰጥ ወይም አንዲት ጠብታ ውሃ አንፈቅደም ይያሉ ነው ስለዚህ በሌላ አነጋገር በአገራቸው ውስጥ አንድ አገራቸው አንድ አንድ ቅንጣት እንኳን ውሃ ወይም አንድ ጠብታ ውሃ አስተዋጽኦ የማያደርጉ በሌሎች ሀገሮች የሚወጡትን ውሃዎች የሚመነጨውን ውሃ እነዛን ሀገሮች ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ሌሎችንም ሀገሮች ጨምሮ ነው የተፋሰሱን ሀገሮች ጨምሮ ነው እነዚህን ሀገሮች ከሀገራቸው የሚመነጨው ውሃ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ራሱ ጥያቄ ማቅረብ ህጋዊ አይደለም ራሱ ምክንያቱም እኛ አሁን ማሰብ ያለብን ለሁኑ ትውልድ ብቻም ጭምር ለሚቀጥለውም ትውልድ ማሰብም እንዳለብን ነው ከዚህ አንጻር በተፋሰሱ በላይኛዎቹ ሀገሮች የለማት ስራዎች እንዳይሰሩ እንቅስቃሴ የማድረግ ይሄ አዲስም አይደለም በአንድ በኩል ስናየው ቀደም ሲልም በተለያየ ጊዜ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ጉዳዎች ናቸው አሁን ምናልባት ሁለቱን ያነጻጸር ማየት እንች ሊሆን በፊት ሲያደርጉት የነበረው እንቅስቃሴና አሁን ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ደግሞ በአዲስ መልኩ የጀመሩት ነገር አንድነትና ልዩነቱን እኔ እውስክ ቀደም ሲል የነበረው አከሄዳቸው ዞሮ ዞሮ ያንዳንድ እነዚህ ሀገሮች የልማት ድጋፍ ከብዙ እርዳታ ከሚሰጡ ካለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶች እንዳያገኙ ማድረግ ነበር ይሄ በውስጥ በስውር ሲሰሩት የነበረ እኛም የምናቀው ጉዳይ ነው አሁን ምናልባት ለየት ያለ መልክ ያዘበት ሁኔታ አገራቸው ውስጥ ያለውን ችግር አቅጣጫ ለማስለወጥ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ኦፊሻል ማድረጋቸው ነው እውን በግልጽ ማድረጋቸው ነው በተረፈ ግን ይሄ ስራው ጥሩ ሚን ሲሰሩ የነበሩት ጉዳይ ነው ጥሩ ወደ ዶክተር ያቆብ ነው የሚሄዱ አሁን እንግዲህ አሁን በፊት የነበረውና አሁን ያለው ልዩነት ከዚህ በፊት አምባሳደር ዲናም በተወሰነ መልኩ እንደገና ማምባሳደር ኢብራሂም ያሉት ነገር አለና ይሄ አዲስ ስትራቴጂ አሁን ይሄን አይነት ስልት እንዲይዝ ያስፈልገበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ተብሎ ተነታኒ መስጠት ይቻል ይሆን ምናልባት በግብጽ የሽግር መንግስት በኩል ይሄን አዲስ ስትራቴጂ መከተል ለምን ተመረጠ ይሆን እንግዲህ ነሱ ያዙት አዲስ ወዘመቻ እሱ ቢሆን አዲስ አይደለም ድሮም ቢሆን በተለያየ መልኩ ሲያርብ ተነበረው አሁን ይሄንን ደረጃውን ከፋት ብዙ አገር ይሄዱ ብዙ ኢንተርናሽናል ድርጅቶችንም ያማለሉ እነሱን እንደደግፉ ማድረጋቸው የሀገራቸው የፖለቲካ ሁኔታ የበለጠ ጉዳዩን እንዲ እንዲሆንና ለደጋፊዎቻቸው መሪዎቹ አርበኞች እና ለሀገራቸው ቀናይና ታጋይ መሆናቸውን ለማሳየት የሚያሳዩት ነገር ይመስለኛል በሌላ በኩል ደግሞ የትም ሄዶ የት ምንም ማሰበው ምን ዞሮ ዞሮ ከልቆ የማያልፈ ነገር አለ ምክንያቱም ይሄ ውሃ የናይል ውሃ የሁላችንም ነው አተጠጡም አታለሙበትም ተብሎ ማቁም ይሄንን አይነት አንድምታ ለማሳየት የትም ቦታ ቢሄዱ የሚያገኙት ማስረጃ የለም ምክንያቱም አብረን እንጠቀም የሚል ሰፊ ሆነ ድርድ ተደርጎ እንዳውም እነሱ ናቸው ለብቻችንም ምሉት እንጂ ሌሎቹ ኢትዮጵያንም ጨምሮ አመንጮች የሁላችንም ነው አብረን እንጠቀም ባንድ ሐሳብ እንጓዝ አንድ ድርጅት እናቋቁም አንድ ማህቀፍ እናቋቁም ባንድ አይነት ስርዓት እንተዳደር የሚል ሐሳብ እስካሁን ድረስ ይሰጥ ነው ነበር እንግዲህ ይሄንን ተላልፎ ሄደው ወሃው ምንም ለማት ስላይ ቢወል ኢትዮጵያ ውስጥ እርሻ ጨምሮ ማለት ነው ግብጽን የሚጎዳበት ሁኔታ እንደሌለ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ እስካሁን ያየናቸው በተለይ የዳሰ ግድብ ወሃ አይቀንስባቸው የለቀስ ሌላ ሌላ ጥቅም እንዳላቸው ብዙ አሳይቷል ስለዚህ ለ ለውለው ለአሁኑ ፖለቲካ ለህዝባቸው አርበኝነት ለማሳየት ካለነ ባስተቀርድና ይሄንን ዋልፎ ተርፎ ባለም አቀፍ ደረጃ ትንሽ ሆት ለማሰማት ኢትዮጵያን ለማሻማቀቅ ወይም ደግሞ ከመትሰራው ጉዳይ ወደ ኋላ ሸሸሽ እንድትለማለት ከካል ስትራቴጂያስ ከማድረግ ውጪ ውጤቱ ዞሮ ዞሮ የትም የሚያስገዳቸው አይመስለኝ ግን ምን ያለ ርቀት ሊያስኬዳቸው ይችላል ምናልባት እንደነዚህ ያ ያባይኑ ጉዳይ ለውስ የፖለቲካ ጉዳይ የመጠቀሙ ነገር ያሁኑ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዚህ በፊት በተለይ ለምሳሌ በግብጽ ውስጥ ያረባቢውት ከተቀሰቀሰም በኋላ እንደ አይነት ሁኔታዎች አልፎ አልፎ ሲታዩ ነበር ስለዚህ በዛን ወቅት የሆነውን ሁኔታና አሁን ያደረጉት ያለውን ነገር 
በማስተያየት ይድረስ ሊያስኬዳቸው ይችላል ይህ ስትራቴጂ እንግዲህ አንዳንድ ሰው ምላውና አንዳንድ ሰዎች የሚገምቱት ግብጾች ለኢትዮጵያ እንግዲህ የምትሰሩትን አንወድላቸውም የሚጎዳን ነው ብሎ ደጋግሞ ሲናገሩ ቆይቷል ይሄንኑ ወስደው ባለም አቀፍ ደረጃ ለወዳጆቻቸው ወይም ደግሞ ለምግባባቸው ሁሉ እየተናገሩ ነው አሉ። ይሄንን ጫርሰናል እኛ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ ጉዳት ያስከተለችብን ስለሆነ ይሄንን ለነሱ ተናገረናል ለሌሎችም ተናገረናል ከእንግዲህ በኋላ የሚመጣው ነገር ለሚመጣው ነገር ተጠያቂ አይደለንም ብለው ያስቡ ይሆናል የሚል ግምት አለ ይሄ ማለት ገብስ በፖለቲካ ሆነ በዲፕሎማሲ ሆነ በደላ በኩል ያልቻለችውን ማልባት በጦርነት ተወጣ ይሆናል የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ አዲስ አይደለም በፊትም ጦርነት ተብሏል እነሱም ፎክሮ ያቃሉ አስጠንቅቆ ያቃሉ ቅርብ ጊዜም ቢሆን አንድ ውሃ ተብታ አንድ ደም ተብታ እኩል ናቸው ምናምን ስለ ሁሉ ነበር ደግሞ እንን እንደማይው ከሆነ እንዲ ባለ ሁኔታ ወደ ጦርነት ሊያስቀዳቸው ማይችልም እንግዲህ ወደዛም ድረስ ሊሄድ የሚችል ነገር አይደለም በመካከሉ ግን ለነሱ ምን ምንነገራቸው ብዙ ነገር ያለ ይመስለኛል ማለት ጦርነትም ቢሆን የተማስቀዳቸውም ለማትም ቢሆን ለተከለክሉን አትቸሉም እርዳታም ቢሆን ለተስከለክሉ ብትችሉ በራሳችን እየሰራን ነው የሚባለውን ሁሉ በደም ባጽኖት ተራ በተራ በጥንቃቄ እነሱ ለሄዱባቸው ቦታዎች ደሞ ለኛ ወዳጆች በየቦታው በሚገባ መግለጽ አስፈልጋ ነገር ይመስለኛል የግብጽ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ በዲፕሎማሲ ደረጃ እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ሰዓት ዋናነት የሚያነሷቸው ወደ አራት አምስት የሚሆኑ ጉዳዮች አሉ። ግብጽ ከኢትዮጵያ በ የተሻለ የውሃ አፍቴላት ሚሚል አንደመን መነሻ ያደርጋሉ ታሪካዊና ህጋዊ መብቶች የሚሏቸውን ያነሳሉ። ከዛው ተጨማሪ ደግሞ የግድቡ ግንባታ ግብጽን ለመጉዳት እንደሆነም ጭምር አድርጎ ይናገራል ሌሎችም ሌሎችም አሉ። ስለዚህ እንደ አይነት የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ መከተል ዋጋው ይدرس ነው ሊሆን የሚችል። ምን ያህል አሳማኝስ ሆኖ እነሱ የሚፈልጉት ነገር በማስፈጸም ደረጃ ሊኖረው የሚችለው ለነሱ ሊያተርፋቸው የሚችለው ነገር ምን ነው? እንደዚህታ የሚያተርፍላቸው ነገር አንዳችም ነገር አይኖርም። ግን ቀድም ዶክተር ያቆብ እንደተናገሩት ነገሩን ዓለም አቀፋዊ ይዘት ለመስጠት ለማስጮህ እና ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንዳርበኛ ለማስቆጠር የሚደረግ ጥራስ ነው ግን ሳይንሱ ለዛም ነው ፖለቲካዊ ለማድረግ የሚጣጣሩት ከታሪክ የተማሩት ነገር አላቸው በተሞክሮ ለምሳሌ 1958 ስም ምንነት ከሱዳን ጋር ያለውን ስም ምንነት ስንመለከት ግብጻውያኑ ሱዳናውያኑን እንዴት እንደሸጎዳቸው ወይም እንዴት ፊርማው እንደተፈረመ ያቃሉ በወቅቱ በቴክኒክ ጉዳይ ሱዳኖች ይበላይነት ነበራቸው በዛ ወቅት ነበር የግብጻው ያኑ ጉዳዩን አቋርጠው ወደ ገማል አብዱል ናስር በወቅቱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ወደዛ ተመለሱ ከዛ ገማል አብዱል ናስር ለሱዳኖ ፕሬዝዳንት በመንፈንቅ ለመንግስት የመጡት ለኢብራሂም አቦ ደወሉ ፖለቲካዊ ሆኖ አለቀ እነዚህ ፖለቲካዊ ነገሮች የማድረግ ግፊት ለማሳደር የሚጣሩ ጥረቶች ናቸው ሞራኖች ነን የሚሉ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮቻቸውም ሊሆን ይችላል ጋይቶቻቸውም ሊሆን ይችላል ሊው መሪዎቹ በተለያየ ሁኔታ ኢትዮጵያ ብዙ ሀብት ይሁን ሀብት አሏት ምን ያክል ተፋስ አሏት ይላል ለኢትዮጵያን ያ ሀፍሰት ግን ስንመለከት ወደ 122 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ አለ ከዛ ውስጥ ምን ያክል ነገር ውስጥ የሚቀረው በጣም ትንሽ ነው ወደ 96 በመቶ በላይ 97 በመቶ የሚሆነው ወሰን ተሻጋሪ ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ 70 በመቶ የሚሆነው የሀገሪቱ ውሃ ሙሉ በሙሉ ምናገኘው ደግሞ በአባይ ተፋሰስ ነው ይሄን ነገር ማሳወቅ ይተበቀብናል ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሳው ጉዳይ ግን ግብጽ ሙሉ በሙሉ የአባይ ጥገኛ እንደሆነ ነው የተለያዩ መረጃዎች የሚያሳዩን ግን ምንድነው ግብጽ 150 ሺህ ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የከርሰ ምድር ውሃ አላት አይበለውና አባይ ቢደርቅ ዝናብ ቢጣፋ ማን ነው ተጠቃሚ የሚሆነው ከምንም በላይ ይላኙ ተፋስ አገራት ይጎዳሉ ግብጽ ግን የከርሰ ምድር ውሃ አለ ይሄንን سنመለከት የሚያቀርቡት ነገር ስተስ ነው ይሄን ነገር በማን በኩል መቅረብ አለበት ይሄን ኡነታው ለዓለም ህዝብ ለሚመለከተው አካል በኢትዮጵያና በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት በላይ የተፋሰሱ ሀገራት ያለውን ሳይንሳዊ ኡነታ ማሳየት አለባቸው ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ የታሪካዊ መብት ጉዳይ የሚያነሱት ነገር አለ ካለም አቀፍ ጋን ጻርን ይዮ ስንል ደሞ መሰረት የለው ባለም አቀፍ የውሃ ህግ መሰረት ታሪካዊ መብት የሚባል አንዳችም ዓለም አቀፋዊ ህግ የለም ያለው ኢትዮጵያና ለሌሎች አመንጭ ሀገራት የሚያራምዱት ውሃውን በጋራ ምክንያታዊና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንጠቀም የሚለው ነገር ነው ነገር ግን አሁን ግብጽ አይነ ያዝ ይሄን ነገር አይደለም ታሪካዊ መብት የሚለው ነገር አስኬዳቸው ከዛ ያለቀ ደግሞ ምንድነው ጉለ ጉዳት ድርሶብናል ወይ ያደርስብናል የሚል መላመት የማምጣት ነገር ነው ነገር ግን ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ታይቶም ማይታወቁ ሁኔታ ባለሙያዎች እንዲመሰረቱ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን 
ተመስርቶ የግድቡን አጠቃላይ ሁኔታ እንዲያጠና ስታስደርግ የመጣው አጠቃላይ ውጤት ምንድነው ይሄንን በተመለከተ ኢንጂነር ጌዲዮን በኋላ ውስጥም ስለነበረበት በደንብ ያብራሩልናል ግን ይሄ ነገር የሚያሳየው አንድ ነገር ለማናገር ግን ጉሉ የሆነ ጉዳት አያደርስም ይልቁንስ ለግርጌ ተፋሳ ሀገራትም የተሻለ ጥቅም አለው የሚል ነገር ነው ይሄ በሆነበት ሁኔታ ግብጻ ያኑን አንድርም ጅያራምዳቸው አለሚልም ነት የለኝም ከውስጣዊ ችግር የማስተንፈስ ጉዳይ ውጪ ማለት ነው። እሺ ያቶ ዘሪ ሁንን ማብራሪያ መነሻ አርጊ አሁንም ወደ አቶ ጌዲዮ ሊድ እንግዲህ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማቀርበው። እርሶ በተለይ በዚህ በኢትዮጵያን በመወከል በነበሩት የሶስቱ ሀገራት ምክክር መድረክ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ሲሳተፉ ነበርና በዛን ጊዜም ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችም ሲቀርቡ እንደነበር የተለያዩ መረጃዎች ያኔ በተለያየ መገናኛ ብዙን ሲዘገቡ ነበር። እና እነዚህን ሁኔታዎች በማየት ምንድነው ማለት የሚቻሉ አቶ ጌዲዮ? እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል የዚህ ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ቡድን በአነሳሽነት በኢትዮጵያ አነሳሽነት ሲቋቋም በሁለቱ የበታች ሀገሮች ተጽዕኖ ያደርሳል ያደርስም የሚለውን ነገር ለማየት ነው ይሄንንም ደግሞ በአገሮቹ ተወካዮች ብቻ ሳይሆን አራት ወጪ የዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ያሉበት ሚዛናዊ የሆነ አስተያየት እንዲቀርብ ተብሎ የተደረገ ነው ይሄንንም የግብጽ የሱዳን የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ተስማምተው ያቋቋሙት ነው በነሱ የሥራ ዝርዝር ተሰጥቶ እነኛ 10 ሰዎች አጥንተው እንዲያቀርቡ ሶስቱ ማገሮች ተስማሙ እና ጥናቱን ሰጨረሰን አንድ አመት የፈጀ ጥናት ስናቀር አሁን ግብጽ አሁን መታረመደው አዲስ የውጪ ፖሊሲ ስትራቴጂ የሚባለው ነገር መነሻ ሊሆን የሚያስችል በዛ ሪፖርት ውስጥ ይለ መነሻ ሊሆን የሚችለው የነበረው የዳሴው ግድብ በግብጽ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርሳል የሚል ድምዳሜ ቢደርስ ነበር ያ ሪፖርት ያ ሪፖርት አላለም ይነ አንዳንድ ጥናቶች እንዲሻሻሉ ተጨማሪ ጥናቶች እንዲደረጉ እንጂ የግድቡ ቁመት እንዲቀንስ የማመንጨት አይሉ እንዲቀንስ የሚዘው ውሃ መጠን እንዲቀንስ የግድቡ ኮንስትራክሽን እንዲዘገይ ወይም እንዲቆም የሚል ምክራ हिसाब በዛ ሪፖርት ውስጥ አልቀረበ። እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮች በሪፖርት ውስጥ ቢቀርቡ ኖሮ ለግብጽ መነሻ ይሆን ነበር። ይሄን ሁሉ አሁን የሚካሄደውን በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚያደርጉትን የውጪ ግንኙነት የዲፕሎማሲ ስራ ሁሉ ያ ሪፖርት እንደዛ ቢል ነበር ያን እንደዛ የሚል መነሻ हिसाब በሌለበት ሌሎች ጥናቶችም የሚያሳዩት ጉሉ የሆነ ተጽዕኖ እንደማያደርስ ባለበት ሁኔታ መሰረቱ ምንድነው ምን ምን ለማግኘት ነው ከዚህ አሁን እንደተባለው አዲስ የፖሊሲ ወይም የውጭ ፖሊሲ በያገሩ የመዞር ወደ ዩኤን የማቅረብ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የማቅረብ አሁን የሄዱባቸው ሀገሮች እንደሰማ ነው በአውሮፓም ብዙ ሀገሮች ጎብኝተዋል በአፍሪካም ብዙ ሀገሮች ጎብኝተዋል በዛ ይሄዱ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር የግድቡን ኮንስትራክሽን የማዘቢያት ጥያቄዎች የሚያቀርቡ መሆኑን ነው የሰማ ነው መሰረቱ ምንድነው ነው የኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት ያለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ሪፖርት በግብጽ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል ሪፖርት አላቀረበ ለምን እንደሆነ በምን መነሻ ነው ይሄ ሁሉ የውጭ ጉዞ ይሄ ሁሉ ሀገሮችን በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርጉ የተጀመረ ዘመቻ በምን መነሻ ነው የሚለው ለኛም የሚያስገርምና ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ ነው ያየሁት። አባባይ ተፋሰስ ውስጥ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ያቆሙ እንዳቆሙ የተለያዩ መረጃዎች ያመለከቱ ነው። ለምሳሌ አሁን በቅርብ አዲስ አበባ ውስጥ ካይዶ በነበረው የኢንትሮ ስብሰባ የመስራቅ ናይል ተፋሰስ ጽፈት ቤት ቢሮ የሚባለው ማለት ነው። እዛም በነበረው ያላቸውን ተሳትፎ ወይንም በስብሰባዎች በውይይቶች የመሳተፍ ሁኔታውን አቆሟል። እነዚህ እነዚህስ ምን አይነት ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖ ይኖራቸው ይሆን? እንግዲህ አሁንም በቅርቡ በተደረገው ስብሰባ ለምሳሌ በኢንትሮ የተዘጋጀ ያለ ትልቅ የባሮ አቆሞ ፕሮጀክት አለ ይሄንን ኢትዮጵያ ሱዳን የደቡብ ሱዳን አብረው የተጓዙ ነው በዚህ እንደገና ኢንትሮን መልሰው አቋቁመው በሶስቱ ሀገሮች ትብብር እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ የግብጽ ተሳትፎ እዚህ ላይ አለ አሁን ልክ እንደ ቀደም ብሎ የጆይንት መልቲ ፐርፐስ ፕሮጀክት ወይ ሁሉን አቀፍ እና የምስራቅ አፍሪካን 
የምስራቅ ናይልን ተፋሰስ ሀገሮች ያዙ ሁሉም የተስማሙበት የህዳሴ ግድብ ከዛ ነው የወጣው ለምሳሌ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ጥናት በዚሁ ባራቱ ሀገሮች ሲደረግ የነበረው የሀገሮቹ ስምምነት በእንትሮ አካባቢ የተደረጉ ጥናቶች የጠቆመው አንዱ ፕሮጀክት ነው በኋላ መሻሻል ተደረገበት ከፍታውና የሚያዛቀሙ እንዲጨምር ተደረገ እንጂ በዚሁ ጥናት በእንትሮ አካባቢ በተደረገ ጥናት አሁንም በባሮ አኮጎ በሚደረገው የፕሮጀክቶች ዳሰሳ የግብጽ ተወካይ የለም አቁመዋል መሳተፋቸው አሁን ሱዳን ተመልሶ ደቡብ ሱዳንን ይዞ ኢትዮጵያ በዚህ የፕሮጀክት ዳሰሳ ጥናት ውስጥ ይሄንን ለማስጀመር ከአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ክርዳታ ተገኝቶ ሊጀመር እንግዲህ ልክ እንዳለፈው ግድቦች በኢትዮጵያ አካባቢ የሚሰሩ ግድቦች ይኖራሉ የግብጽ ተሳትፎ አይኖርም ከሁለትና ከሶስት አመት በኋላ ጥናታቸው አልቆ ወደ ዲዛይን ወደ ኮንስትራክሽን ሲገባ ተመሳሳይ ሂደት ውስጥ ልንገባ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ባለ መሳተፋቸው ውይይት ባለ መደረጉ አሁን በሚከተለው ፌዝ ላይ መጥተው ደግሞ እንደዚሁ ለምን ሰራው ስራ እንቅፋት የመሆን ነገር ይሄ ነው እንግዲህ ውጤቱ የሚሆነው ያለ መሳተፋቸው ይጎዳቸዋል በጣም ይጎዳቸዋል ጥሩ ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት የኛ ጉዳይ ፕሮግራም ነው የዛሬ የኛ ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳ የታለቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታን ለማስቆም ወይንም ደግሞ ለማዘጌት በግብጽ የሽግግር መንግስት የተጀመረውን አዲስ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ በተመለከተ ከተለያዩ ጉዳዩ ከመይመለከታቸው ምሁራንና የመንግስት ተቋማት ተወካዮች ጋር ነው ውይይት ያደረግነው ያለው ባለፉ ሳምንት አልሞኒተር የሚባል አንድ የግብጽ ጋዜጣ ላይ ወጣ ዘገባ ነበርና በዚህ የጋዜጣ ላይ የሰፈረው ነገር የሚለው ነገር ምንድነው ሁለት አይነት መልክ ያለው የዲፕሎማሲ ስትራቴጂን እንከታተላልና የሚሉት አንደኛው ስትራቴጂያቸው በግብጽ የውሃ ሚኒስትራ ማከኝነት የሚደረግ ዘመቻ ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሁሉም በተመረጡ አካባቢዎች የሚገኙ የግብጽ አምባሳደሮች የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ይኖራሉና ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ ዘገባዎች ያሳዩን ነገር ምንድነው የግብጽ ተወካዮች ወይም ደግሞ በከፍተኛ መንግስት ፋስጣን ደረጃ ያሉ ሰዎች በታንዛኒያ ወደ ኡጋንዳ ከዛ ጣሊያን ሩሲያ ሁሉ ጉብኝት ማድረጋቸውን ዘግቧልና ምን ውጤት አገኘ? በርካታ ኦፕሽኖችን ያስቀምጡት። አንዱ ቀድም ባልናቸው ዓለም አቀፍ መድረኮች ጋዊ ነገር መጠቀም ነው። ኢንተርናሽናላይዝ ማድረግ ነው፣ ፖለቲሳይዝ ማድረግ ነው፣ ሌላው ትሬቶችም አሉ። ሁነትም ይሆኑ ይተግበሩ ማይተግበሩም ሌላ ነገር ሆኖ ለምሳሌ ሲዝ ካናልን ዘክተን ኢትዮጵያ መርከቦች እንዳልፉ እናረጋለን ያየር ስፔሳችን እንደጋለን ለኢትዮጵያ ሳቦታጅ ጉርቤት አገሮችን መጠቀም እነዚህን በሙሉ ቴብል አስቀምጠው እየሄዱበት ያለበት ሁኔታ ነው ደግሞ ይሄንን በኢንተንሽንም ደረጃ ተግባሩ ያርጉት ማርጉትም ሌላ ነገር ነው ከዛም ያልፋል አረብ አገሮች አካባቢ አረብ ሊግን መጠቀም አይኦሲን መጠቀም የገንዘብ አበዳሪ ድርጅቶችን የመጠቀም እነዚህን ነገሮች በሙሉ እንደ ኦፕሽን ያንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ደስፕሬት ናቸው። አዎ ማለት እነሱ ላቋርጦትና በተለያየ አግራስ ባደረጓቸው ጉብኝቶች የተሳካ ነገር አግኝተናል ይላሉ። ምናልባት እሱ ነገር እስኪ ዘርዘር አርገው ይገሩ። እንትኖቹ በህግ በኩል የነበረው ነገር የዓለም አቀፍ ኮርት መስዳለን የሚለው ነገር እንደሚታወቀው የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በሁለቱ ተፋላሚ አገሮች ፈቃደኝነት ይሁን ተቃለው ነው በስተቀር ጉዳው ላይ አይችልም። ማይሆን ነው። የተባበሩት መንግስት አድራጅ ጸጥታ ምክር ቤት እንደ ወስዳለን የምንለው የሚሉትም ነገር እነሄ ኢንተርናሽናል ትሬት ነው ወይ የፒስ ኢን ሴኩሪቲ ትሬት ነው ወይ የሚለው ነገር ሚዛኑ በዛ ደረጃ የሚሄድ አይመስለኝ ወደ ጦርነት የሚያመራ ነገርም ስላልሆነ ወደዛ ምዛም ቫሊድ ሊሆን አይችልም ይሄ አርቢትሬሽን ጋር እንሄዳለን የሚለው ነገር እኛ ይሁን ታስከለለበት ድረስ ወደዛ ሊመጣ የማይችልም በባሌትራል ደረጃም ቢሆን ሉክ አሁን ለምሳሌ የጣሊያን ጉብኝት ነበር ታሊያኖች ኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ፕሮጀክት እየሰራ እንደሆነ በራሱ ገንዘብ እንደየሰራ እንደሆነ ያቃሉ። በጉብኝቱ ያገኙት መልስ አልነበረም። ሳሊኒ መግል ፕሮጀክት መሆኑ የተነገራቸውና ቤዚክሊ ከጉብኝቱ ሙሉ በሙሉ ባዶ ነው የወጡት ብሎ መገምገሙ ከመደምደም ከሆኑ ይከብዳል። ነገር ግን ሎቢው እየሰፋ በሄደ መጠን አንዳንድ አካባቢ የመደመጥ ፖሲቢሊቲ አለ። አንዳንድ አካባቢ ዳውት መፍጠር ኢምፓክት ሊፈጥር ይችላል አንዳንዶቹ ሊጠራጥሩ ይችላሉ ይሄ ከተደጋገመ ደግሞ ለምሳሌ ዓለም ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ትሬት ይሆናል የሚለው ነገር በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም እንደ አጀንዳ ይመሄድ እድሉ አለ ይሄን እንግዲህ የሚወስነው ምንድነው በእኛ በኩል ይሄ ነገር በዛ ደረጃ እንዳልሆነ ግብጾችን እንደማይጎዳ እኛ ጄኑሊ ያዝ ነው በአገር ቤት ደረጃ እየተገበርናለሁ ያልነው እየተገበርናለን ያለነው ፕሪንሲፕል በርግጥ ለፕሮፓጋንዳ የሚባል ሳይሆን በትክክልም ትክክል መሆኑን 
በትክክል እነዚህ አካባቢዎች ካደረስ ይሄ ነገር ሊከሽ የሚችልበት እድል አለ ነገር ግን ሰክሰሱን ካሆኑ መጀመር ማድረጉ በጣም ይከብዳል ግን ዳውት የመፍጠር ኮንፊዥን የመፍጠር ጥርጣሪ የመፍጠር እድሉ አለ አሁን አምባሳደርና ያለውን ሙሉ ሙሉ ከበላለው ተፈቅል መስለኛን ጣሊያኖች ብዙ አገር ሲሄዳዋል ተብሏል ሄዳዋልም ከብዙ ድርጅቶች ጋር አግኝነት አርጋዋል በተለይ አገሮችና ድርጅቶችን በሚመለከት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ማለት ነው እንደዚህ ሁሉ የራሳቸውን ጥቅም የሚያራምዱ የራሳቸው ህይወት ያላቸው እና ከስራ ከመሰሩባቸው አገሮችና ግንኙነት ከመያርጉባቸው አገሮች ጋር የተመዛዘነ ግንኙነትም የሚፈልጉ ናቸው ስለዚህ ገብስ የተማገር ሄዳ ኢትዮጵያ ጎዳቸኝ ብላ በደረቁ ማስረጃ ሳይኖራት ኢትዮጵያም ደሞ ጉዳይዋን ለግብጽ ጉዳት እንደለለ ያሳየች ያፈልገው ይያል ብትል ከግብጽ ጎን ተሰልፈው ኢትዮጵያን ለመጉዳት ዝም ብሎ ወደረቁ ወይም እነሱ አይመስልኝ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር የሚሰራው ስራ የሚያረጋው ገኑኝነት ጥቅሙን ተከትሎ ጉዳቱን አመሳዝነው የዛሬን ብቻ ሰው የነገንም አይቶ ነው ስለዚህ አሁን እንደተባለው ጣሊያን ነገር ሄደች ጣሊያን ግብጽ ስለሄደች ብቻ ኢትዮጵያ ላይ የምትከለክለውና የምትወስነውን ርምጃ መውሰድ አትችልም ግብጽ ስለሄደች ብቻ አሜሪካን ብትሄድ እንግሊዝን ብትሄድ እነሱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ለወደፊትም አሁንም ብዙ አይነት ግንኙነት መስፈር አላቸው ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያም ብታላቅ ሀገር ነች እንግዲህ በዚህ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ትልቋ የውሃ ምንጭ ሀገር ብቻ ሳትሆን ትልቅ የህزب ቁጥር ያላት ትልቅ ሌላ የተፈጠሩ ሀብት ያላት ትልቅም የታሪክ ሚዛን ያላት እንደዚሁም ደግሞ በአካባቢና ባለም ፖለቲካ በታሪክም ጨምር በጣም ጥሩ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ሚና ስትጫወት ነበርች ሀገር ነች ሌላውን ሀገር ለመጉዳት እንዳልተነሳች ሁሉ ግዜም ቢሆን ተመዘገበ ሁሉም የሚመስከርላት ነው እንግዲህ ይሄ ለራስ መመስከር ብቻ ዛይሆን የታሪክ መዛግብት ምንም ይሄን ያብራራሉ ሁሉም በላይ ደሞ አሁን ግብጽን ለመጉዳት የተነሳች ሀገር አለመሆኗን በደም ማረጋገጥ ይችላል አሁን ሱዳን እና ግብጽ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አብሮ ነበር የሚጓዙ ተነበሩ ግብጽ ያለችው ሱዳን ተቀበላለች ሱዳን ያለችው ግብጽ ተቀበላለች አሁን ይሄ ቀድመቶ ጌዶን እንደተቀሰው ዓለም አቀፍ ፓነሉ ሪፖርቱን ካቀረበ በኋላ ይሄ ሪፖርት ሱዳን ውስጥ ወደምብ ውይይት ውስጥ ከገባ በኋላ ሱዳን ይሄ የሚሰራው ግድብ ከኢትዮጵያ ወለጠ ለኔ የሚጠቅመኝ ነው ለዚህ መሬቴን ዓለም አበታለሁ ሀብተን አሳድግበታለሁ ህዝቤን አበለዝጋለሁ ብላ ስላስ ሰበች ሱዳን አሁን ከገብስ ጋር መሳ ለመሳ ይሄደች አይደለም የራስዋን ጥቅም አሁን ከኢትዮጵያ ጋር ያጋናኘች ነው ይሄ የድረስ ድረስ አለም ይባለው ወለና አድርን አቃለን እንዲህ ነው ለሌሎችም ሀገሮች ሲያስቡ የገብጽና ቤቱታ ብቻ ሳይሆን የራሳቸው ወሮ ፍጥቀም አሁን ስትተሰርተው በኋላ መመለሻ አስባይ ኖሮ ይሄ ሁሉ አለ ኢትዮጵያ ደግሞ ዝም ብላ ተገፍትራ እንደፈለገ ሌላ ሰው የሞስንባት ሀገርም አይደለች ይሄንን ግብጾችም ያቃሉ ሌሎችም የሚያቆ ይመስለኛል ጥሩ አምባሳደር ኢብራሂም ከዚህ ጋር ታይዞ ያለ ጥያቄ ላንሳና እንግዲህ በተለያዩ ሀገራት በተለያዩ የአሜሪካ አውሮፓ የሚገኙ ሀገራት ሄዶ ሎቢ የማድረግ የማግባባ ስራ መስራታቸው እንዳለ ሆኖ በትፋስ ሀገራት አካባቢ የሚያደርጓቸው ምንቅስቃሴዎች አሉ። እንደውም አንዳንድ ማመረጃዎች የሚያሳዩት ነገር ምንድነው ሴፍን ወደ ኋላ የመመለስ ስራ ሁሉ እየተሰራ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉና እርሶ በቅርበት ጉዳዩን ስለሚያቁት ምን ደረጃ ላይ ነው ወይንም ደግሞ ምን አይነት ውጤት ሊያመጣ ይችላል ለምጀመሪያ ደረጃ ሁለት ነገሮችን መጥቀስ ይቻላል እዚህ ላይ አንደኛ ግፎች ምንድነው ያነሱ ያሉት ለዓለም እንደ ስእል እየሳሉ ያሉት መብታችን ተነካ ነው የት በምን የተመሰረተው መብት ነው የሕግ መሰረት ቅራሽ ያላቸው ብዙ ጊዜ ያነሱ ያሉት 1929 1959 ስምምነቶች ነው እኛ የዛ ስምምነቶች ኢትዮጵያ የዛ ስምምነቶች አባልም አይደለችም ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ግድቡ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሰራው የህዳሴ ግድብ ግብጽን ይጎዳል ነው እንደማይጎዳ ዝግጠኞች እነሱ ምራሳቸው እኮ በቅርብ በመናገኛቸው የሚያምኑበት ነው የሚቀበሉት ጉዳይ ነው ሌላው የአይፒ የዚህ ዓለም አቀፉ የህብረት የኮሚቴ የጥናት የዚህ የኤክስፐርቶች ኮሚቴ የሰጠው ሳኔም ደግሞ ይሄንን የሚያሳይም አይደለም ስለዚህ እነዚህን መሰረት አድርገው ወደፊት የትም ይሄዱ የሚሹልበት ሁኔታ አይደለም ይሄ ማለት ደግሞ በእኛ በኩል መሰራት የለብን ምንም መስራት አይለብንም ማለት አይደለም 
ስለዚህ በየተለያዩ ሀገሮች ቀደም እንደተባለው በአውሮፓ ሀገሮች በኤዢያ በተለይ በአፍሪካ ሀገሮች እየተዘዋወሩ ለማስረዳት ቢሞክሩ በእኛም በኩል ደግሞ የምናሳየው እኛ ትክክለኛውን ገጽታ የምናሳይበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር አይሚያደርጉት ጉዳይ ጥረት ይሞክራሉ ቀደም ሲል አሁን ብቻ አይደለም ካራት ካምስ በተለየ ሲኤፍ ከተፈረመ ከተፈረመ ከሻር ማርሼኩ 77 የ2010 ማርች በእንደሮፓ ቁጣር ኤፕሪል ላይ ከዛ በኋላ ጀምረው ሲኤፍኤን ለማፍረስ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነው ብርግጥ በሌሎቹ ለሌሎቹ አገሮች በራሳቸው ምክንያት ፊርማውን ከግብጽም ጋር በነበረ ሁኔታ ለማጥደቅ የዘገዩበት ሁኔታ አለ ይሄ ተደናቅፈዋል ማለትም አይደለም ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ይሄ በቀጣይነት ምክንያቱም የተፋሰሱ አገሮች በኩልነት ውሃውን የመከፋፈል መብት ማለት በፍታዊነት የመከፋፈል መብትም አላቸው ግብጾቹም ይሄንን መቀበል መቻልም አለባቸው ምክንያቱም አንድ ወገን ተጠቅሞ አንድ ወገን የሚጎዳበት ሁኔታ መሆንም የለበትም ስለዚህ ጥረታቸው የራሳቸው ለማደናቀፍ ወይም ሌላውን ተጠቃሚ ላለ ማድረግ የሚያደርጉ ጥረት ተግባር ተግባራዊ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አይደለም ለግብጽ የሚጠቅመው ምንድነው ከተፋሰሱ አገሮች ጋር በጋራ መስራት ነው አገራችን በተለያየ መድረክ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሌሎቹን አገሮች ለትወዳ የምትጨማት ይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው በጉዳትም አትፈልግም አንድ ህዝብም ሌላውን ቢጎዳ የሚችልበት ሁኔታም የለም ሱዳኖች ይሄንን ተቀበለውታል ይሄኛል ግብጾች የማይቀበሉበት መንገድ ምክንያት የለም ሂደቱ ይቆይ እንጂ ይሄንን እምነት እንዳለ ነው ስለዚህ አሁን ግብጾቹ ያደረጉት ያለው የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ የዳሴ ግድብ ለማስቆም ወይም ደግሞ ግንባታው እንዲዘገ የሚያደርጉት ዘመቻ በግድቡ ግንባታ ላይ ሊኖረው የሚችለው አሉት አስተዋጽኦ ምንድነው ማለት ነው ምን ይችላል እረ ምን እንደዚህ እንደተባለው አምባሳደር ዲና አንድ ተናገረው ጥርጣሪ የመፍጠር ችግ ሁኔታ ነው ግን ለነዛ የሚያገኙአቸውንም ሰዎች ከኛ ደግሞ የራኛንም ደግሞ አቋም የሚጠይቁበት ሁኔታ አለ ስለዚህኛም ደግሞ ይሄንን የማስረዳት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እነሱ አገሮች ሁለተኛ የኛን ደግሞ ህጋዊነት የህጋዊ መብት ጥያቄ የሚያከብራሉ ብለን ነው ምናምን ይቀበላሉ ምክንያቱም እኛ ያለ ነው ለምሳሌ አሁን በተፋሰሱ አገሮች በዚህ የኢትዮጵያ የተፋሰስ ክፍል 45 45 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያኖች ይኖራሉ እነሱ ሌላ ምንም አማራጭ ኃይል አላቸው ስለ አዋሽ ብናዋራ ስለ ወብሸበሌ ብናዋራ ስለ ኦሞ ብናዋራ ከዛ ውጭ ነው ያለው እዛ ከባቢ ያለው ሰው ህዝብም ደግሞ የዚህ ውሃ ተጠቃሚ መብት ተጠቃሚ ሆነ አለበት ይሄንን ህዝብ አትጠቀምሉ ማለትም ተገቢ አይደለም ስለዚህ በመብት ያለን በመሆኑ ተጠቃሚ ያለን በመሆኑ እንደሱም ደግሞ ከውሃው መጠቀም እንደሚገባቸው የምናምን በመሆኑ የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶች እነሱንም ይጎዳም አይደለም እንደውም አሁን የኛ በተለየ ህዳሴ ግድብ እነሱንም የሚጠቅም ነው ጥሩ እሺ በዚህ हिसाब ላይ አፍዘሪውን ከዛ በኋላ ተገዲው ትንሽ ነገር ለማከለክል የቅድመ አምባሳደር ኢብራሂም ያነሱ ነገር አለ ለ1958 ስምምነትን በተመለከተ ነው ይሄ ዳሴ ግድቡ ጋር ለማገናኘት የሚጥሩት ምንድነው የሚሉት ይሄ ግድብ ተገም ሲገነባ የውሃ ድርሻችንን ይነካል ነው አንዱ ይያል ይያሉት ያለው ነገር 55.5 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር ውሃ አለም ብሎ ስለሚሉ ማለት ነው ያ ግን የሚሆን ነገር አይደለም የሚሆን ነገር አይደለም ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚመለከት ነገር አይደለም ያ ስምምነት ባለማቀፍ ሶስተኛው ወገን ግዴታ ሊኖርበት የሚችለው ወይም ጥቅም መብት ሊኖር የሚችለው የዛ ስምነት አካል ሲሆን ነው ስለዚህ በላይኞች ተፋሰስ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጭባ አሉት ለምሳሌ ታንዛኒያ ሄዶ ነበር ኮንጎ እንደዚህ ሀገራት ሲዞሩ ምንድነው ጥቅም ሊዞ የሚመጡ የሚችሉት ከዚህ ጋር በተያዘ ሴፍዮን ይዞት ቢመጡ ምንድነው ሊጠቀሙ የሚችሉት እነሱ ይጠቀማሉ ሴፍዮን ቢያመጡት ወደ ቢመጣ ቢወያዩበት ሀገራቱ እንደገና ግብጾች ቢመጡ ቀዳሚ ተጠቃሚዎቹ እነሱ ነው የሚሆኑት ኩዌቲ ፕሬዝዳንት ኩዌቲ ታንዛኒያ ነው አገኘው ምንድነው የተባሉት ለናይል መፍትሄው ትብብርና ትብብር ብቻ ነው ይሄን ኢትዮጵያ ተናንተናም ጀምሮ ስለ የነበረ ነገር ነው ይሄ ከሆነ ዘንዳ ወደ ትብብር ነው እንጂ መምጣት ያለባቸው እንደዚህ አፍራሽ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አይደለም ስለዚህ ያን ነገር ያውቁታል ከዚያ አንጻር ስናየው በእነዚህ ሀገራት ቢሄዱ ቡሩንዲ ቢሄዱ ሩዋንዳ ቢሄዱ ዩጋንዳ ቢሄዱ ከሴፍዩ አንጻር እንደዚህ ቢቀሰቅሱ ሊጠቀሙ የሚችሉበት ሁኔታ ነው እንጂ የሚኖረው ወደ ኋላ ሊመለሱ አይችሉም ምክንያቱም እነዚህ ሀገራት አንድ ስቴፕ ወደፊት ሄደዋል ሁሉንም ሀገራት سنመለከት የደቡብ ሱዳን አክሴሽኑ እየሄደ ነው ነገር ግን ባለው ችግር ምክንያት ነው የዘገየው ሩዋንዳ ጽድቋል ቡሩንዲ እየሄደ ነው ዩጋንዳ የፕሬዚዳንቱን ፊርማ ብቻ ነው የሚጠብቀው ኢትዮጵያ ጽድቃለች እነዚህ ነገሮች ስነ 6 ሀገራት አጸደቁት ማለት በማንኛውም ሰዓት ሊሆን የሚችል ነገር ነው አጸደቁት ማለት ህግ ይሆናል የናይል ሪቨር ቤዝን ኮሚሽን ወይም የናይል ተፋሰስ ሰዋ ኮሚሽን ይቋቋማል ተፋሰስ ኮሚሽን ይቋቋማል ያ ማለት ደግሞ ሆን ያስተዳደራል ማለት ነው 
ይሄ በሚሆንበት ሁኔታ የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ከላኝ ወይ ተፋሳ ሀገራት ያለው ወደ ትብብር ነው ነው እንጂ የሚባሉት የግብጽን አጀንዳ የሚቀበሉ ሀገራት አሉ ብያ ላስብ ወላኞች ተፋሳ ሀገራት ስለዚህ ይሄ ከግድቡ ወይም ግድቡ ላይ ያሳድሮ ከሚሽለው አሉታ የተጽኖ አንጻር ምን እንደሆነ ማለት ምን ግድቡ ላይ ቅድም ደተባለው ነው ብዙ ታይ መፍጠር ነገር ነው ምክንያቱም በጋይቶቻቸው የሚሏቸው ነገሮች አሉ በተደጋጋሚ ከዚህም ውጪ ቆም እንድነው ምንስ ለምሳሌ አኢትዮጵያ ግድቡን መገንባታችንም ግድቡን የምትገነባላት እስራኤልን አትባለ አሜሪካ አለችበት ተባለ እንደገና ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ሰማነው ነገር አለ ቱርክ አለችበት ተባለ የውጪ ቀለም የምቀባት ነገር በተለያየ መልኩ ይታያል ያ ነገር እንዳልሆነ ኢትዮጵያ ማሳየት አለበት ኢትዮጵያ ያለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች ገንዘቡን አልሰጡም ኢትዮጵያ በራሷ የገነባችው ነው ያን ነገር ማሳየት ነው በራሷ ስትገነባ ግብጽን ለመጉዳት ነው ወይ አይደለም እነሱም ይሉት ግብጽን ለመጉዳት የሚሆን ነገር ነው ነው ግብጽ ያለን ለማስጠማት የሚሆን ነገር ነው ነው ያ ነገር እንዳልሆነ ኢትዮጵያ ማሳየት አለበት ያም እንዳልሆነ የታወቀ ነገር ነው ቀድም አምባሳደር ዲና እንዳሉት ኢትዮጵያ ይሄን ንግድ ድብስት ገነባ አንድ መታየት ያለበት ነገር አለ የውሃ ክምችት አቅማችን ይጨምራል የውሃ ክምችታችን ጨመረ ማለት የራሳችን አቅም አለ ያለውን የቀጠናውን የባላንስ ኦፍ ፓወር ምን ነው የኃይል ምዛኑ ይቀይራል ያ ነገር ለምን ተነካብን ከሆነ የሚያስቀር ነገር አይደለም በግድቡ አሰራር ወይም የማዘጊያት ላይ ተጽኖ ሊኖረው የሚችል ነገር ያላል መሰለኝ እንደተባለው በግድቡ አሰራር ሁላችንም የምናቀው ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወጪውን ሸፍኖ በኢጣሊያን ኮንትራክተር የሚሰራ ነው ይሄ ኮንትራክተር የግል ኮንትራክተር ነው የጣሊያን መንግስት እጅ ያለበት ኮንትራክተር አይደለም ስለዚህ አንድ ሀገር የግል ኮንትራክተርን ስራ አቆም ስራ ዘግ የሚልበት ሁኔታ አይደለም ኮንትራክቹዋል አግሪመንት ከፕሮጀክት ባለቤቱ ጋር የተፈራረመበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ኮንትራክት ባለበት ሁኔታ በየትም ሀገር የሚሰራ ነው አንድ ሌላ ሀገር መንግስት መጥቶ የግል ኮንትራክተርን ስራውን አዘግ ስራውን አቆም የሚልበት ሁኔታ ስለሌለ ይሄ የግብጽ ጥረት ፍሬ ያፈራል የሚል ግምት የለኝ እንደምታቁት በጣም ስራው እየተፈጠነ ነው አሁን ያለው በርካታ ወደ አሁን እንደ እንደ ተረዳሁት ወደ 7000 የሚሆኑ ሰራተኞች ቀንም ለሊትም እየሰሩ ነው ከ500 በላይ የሆኑ የውጪ ዜጎች አሉ እዛ ፕሮጀክት ላይ ከ25 ሀገሮች የመጡ ምን ያህል ትክረት እንደተሰጠውና ስራው እየተጣደፈ እንዳለ የሚያሳይ መስለኛ ለሰው ኃይሉ ብቻ በማየት እና ይሄ ወደ ኋላ ይዘገያል የሚለው አሁን በሚደረገው እንቅስቀሳ የግብጽ እንቅስቀሳ ያመጣል ብዬ አልገምትም ግን ከኖርም በእኛ በኩል እንደተባለው ባምባሰደርም አስፈላጊው የማስረዳት የሀገር ውስጥን ማድማጭ ሆነ የውጪዎቹንም አጋሮች ነገሮችን በትክክል የማስረዳት ጥረት የሚደረግ ነው የሚመስለኛ ጥሩ እንግዲህ ወደ መጨረሻው አካባቢ እየተንደረደርን ነው በግብጾች በኩል ተግባራዊ የሆነ ያለው የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ በግድቡ ግንባታ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ወይንም ግድቡን የማስቆማቀም እንደሌለው ሁላችሁም ስትሉት ወይም ይያላችሁት ያላችሁት ነገር እንዳልሆነ ይሄ ሁኔታ ግን ሊፈጥረው የሚችልውን ብዥታ በማስቆም ደረጃ መሰራት አለበት የሚለው ነገር ደጋግማችሁታል አሁን ብዙ ሰዎች ወይንም ደግሞ አስተያየት ሰጪዎች ይያሉ ያሉትም ወደፊት ይሄ ሁኔታ ወዴት ሊያመራ ይችላል አንደኛው አወዛጋቢው ነገር በግብጽ በኩል ምን ያህል ራስዋን ለውይትና ለድርድር ታበቃለች ወይንም ደግሞ ራስዋን ወደ ጠረቢዛ ውይይቶች ተወስዳለች የሚለው ነገር ነው ምክንያቱም ካንዳንድ ባልስልጣኖቻቸው በከፍተኛ ባልስልጣን ደረጃ ማለት ነው የሚሰጡት ነገሮች ይሄንን የሚደግፉ ባለመሆናቸው ነው ለምሳሌ አንድ ከፍተኛ የግብጽ ባልስልጣን የምናደርገው ሁሉ ውይይት ምን ውጤት ይያመጣልን ስላል ሆነ ውይይት የሚባል ነገር አንፈልግም ብለው መናገራቸው ሁሉ ያገሪቱ ጋዜጦች እየዘገቡ ነው ስለዚህ አሁን ባሉበት ሁኔታ በአንድ በኩል የትብብርና በጋራ የመልማት የማድረግ ፍላጎት አለ በሌላ በኩል ደግሞ በግብጽ በኩል እየተነሳ ያለ ጉዳይ አለ ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ይዞ ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ የሚሉት ነገሮች ሁኔታዎቹ ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ የሚለው ነገር ምንድነው ማለት የሚቻለው ምናልባት ለዶክተር ያቆመ ጀመሪያ ደሙን ልስጥ ምን አልባት አሁን ያልከው ነገር በሁለት ጉዳዮች ሁለት ጉዳዮችን በማንሳት ለማመለስ መወከራል ባጭሩ የመጀመሪያው ስለ ሲኤፍ ሲኤፍ ተነስተው ነበር ሲኤፍ ወደ ኋላ ይመመለስ ጥያቄ 
ይሄም እንግዲህ ግድቡ እንዳይሰራ የመከልከል የዚህ የኮሎኒ ግዜ ስምምነቶች እንደጸኑ ናቸው ለማሰኘት ምናምን ስትራቴጂ አዚ ያደረጉት ሊሆን ይችላል ግን ሲኤፍ ሀገሮች ራትፋ እንኳን ባረጉ ወደ ኋላ የሚመለስ አይነት ሰነድና ፕሮሰስ አይደለም ከሲኤፍ መፈረም በፊት ቀድም አምባሳደር ዲና እንደጠቀሰው 13 ወይም 12 አመት ድርድር ተካሂዷል በጣም ሰፊ ድርድር ተካሂዷል ሀገሮች በሙሉ አንድ በአንድ ተነጋገሩበትን በቃለ ጉባኤ ይዘውታል ግብጽም በዚህ ሁሉ ቃለ ጉባኤ ፕሮሰስ ውስጥ አለችበት ብዙ ፈርማለች መጨረሻ ላይ ስምምነቱ አልፈርም እንብትል በአንደኛ ደረጃ ዲፕሎማሲው በሲኤፍ እንድፈረም ጥሩ አይነት መንደርደሪያ ሰጥቷል ኢትዮጵያ የምትፈልጉ አቅጣጫ ሄደው በብዙ ልፋት ሀገሮች በስምምነት በመተባበር ውሃ ማልማት እንደሚገባቸው ዲፕሎማሲ መሰረቱ ዘላለ በፖለቲካ ደረጃ ደግሞ سنመለከት ሲኤፍ ተፈርመዋል በስድስት ሀገሮች ይህ ማለት ስድስቱ ሀገሮች በያዘትቆት በፓርላማቸው ህግ ሆናል ማለት ነው ህግ እንኳን ባይሆን በፖለቲካ ደረጃ ወደ ኋላ የሚመለስ ደረጃ አይደለም እያንዳንዱ ሀገር ሲፈርም አስቦበት በደም ተደራድሮ ወስኖ ስለሆነ እንጠቅመው ስለሆነ ይፈረመው ግብጽ ወደ ኋላ ለተመለሱ አትችልም በተለይም ሲኤፍኤም ወደ ኋላ መመለስ ማለት በእያንዳንዱ ውሃ ማንጫ ሀገር ላይ ትልቅ እዳ ነው የሚሆነው ይሄንን የሚቀበል ነገር ያለ አይመስለኝም ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ግድቡ እንዳይሰራ ይሄ ሁሉ ጥረቷ ሊያርግ ይችላል ወይ ለሚባለው እንግዲህ በሁለት አይነት ማየት ይቻላል በአንድ በኩል ግብጽ እንታረጋው ብዙ አይነት እንቅስቀሴ ኢትዮጵያ ግድቡ እንዳትሰራ ርዳታ ለማስከልከል ትብብር ለማስከልከል ትንሽ የፖለቲካ ምህዳሯን ለማጥበብ ፈልጋል ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ቀድም በተነጋገሩበት ምክንያት ኢትዮጵያም ዘመ ብላ ተገፍተራ አስተባቸውን ማሰራ አይነት ሀገር ሆነ አይደለም ያለች ሁሉም ይሄንን ያቃል በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በራስዋ ገንዘብ የምትሰራው ግድብ ስለሆነ ኮንትራክተሮችንም ሆኑ በሷ በኩል ያስተማረቻቸውን ጀነሮችና አዋቂዎች ቀጥራ ከፍላ የምትተሰራ ስለሆነ ይሄ ኢትዮጵያን የሚያስጨንቅ ነገር ነው እንጂ ሌሎች ሀገሮችን የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም እርዳታ አጣቆሙበት ምን በላይ ኢትዮጵያ የምትጨውበትና ምትለምንበት ምንም አይነት ነገር የለም እንግዲህ ይሄ አንድ በጣም ትልቅ ልዩ የሆነ ነገር ስለሆነ ግድቡ የሚቆምበት ምንም እይታ ሊኖር አይችልም ግድቡ እንኳን በሳቦታጅ በብዙ መንገድ ጥረት አርጋ ምን ብላ ምን ብላ ኮንትራክተር ኮንትራክተሮቹን ብትታሸማቀቅ ኢትዮጵያ ፕላን ቢ እንድኖር ተደባል ያላትም ይመስለኛል እና ይሄ ግድብ ሳሊን ስለሰራ ብቻ የሚሰራ አኖ በያላስም ሳንን ላይ ባይሰራው በተለያየ ምክንያት እንደ ባልገመጥ ነው ባልተወቀ ምክንያት ኢትዮጵያ ተሰራለች ያስባለው ባይዶጆንም ያለች አይመስልም ገንዘቡ እዚህ ካለ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ ካለ እንግዲህ ፕላን ቢ ኖራታ ለዛ ዘዘው ውስጥ መግባት ከኔ የተሻለ አዋቂዎችን እና ወሳኞችን የሚጠይቅ ይመስለኛል ስለዚህ ገብጽ ብዙ የምትዳክረው መቸም ያው ወጣ መግባት ስለላልባት ቀደም አምባሳደር ድና በደንብ እንደገለጸልን ያሰበቹ ያለመቹ ስታምን በተነበረው ነገር ከጀ ወጣብኝ ብላ ስለሰጋች ነው እንጂ ምታረጋው ነገር ሁሉ ተሳክተው ሲኤፍኤን ወደ ኋላ ይማስቀረት እና ማሰረዝ የዚህ የናይል ተፋሰስን የፖለቲካ ሁኔታ የመቀየር ሁለተኛ ደግሞ ግድቡ እንዳይሰራ በዚህ ምክንያት የመከልከል የማስከልከል ያለ አይመስልም ድንገት ተሳስታ እና በመጥፎ ተመከራ በመጥፎ ጎንዋ ተነስታ እንደው ጋራጋለ ምትል ከሆነ እያንዳንዱ ሀገር በሰራዊት ተደራጀበት በመሰረት ተደራጀበት ዳርድን በሩን የሚጠብቅበት ፕሮፌሽናል ሆነ አርሚ ስላለው የሚጠብቅ መስለኛል ይሄ እንግዲህ ሰው ሀገር መወረር ክልክል ነው እንጂ የራስን ሀገር መጠበቅ ዝግጁነት ያለ ይመስለኛል ይሄ ከማንም ነገር የሚጠበቅ ነው ስለዚህ አሁን ይህም ተባለ ያም ተባለ ግድቡ እየተሰራ ነው አሁን ኢንጂነር ጌዴው እንደተጠቀሰው እንግዲህ 7000 ሰው ተሰማርቶ ይሄን ያህል በየ24 ሰዓት እየተሰራ በየጊዜው እድገት ፐርሰንቴጁ እየተነገረ መላህ ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ያዋጣ እየሰራ ያገዘ ሄደን እንስራ እንድቀጠር ይያሉ የለም ደም በዛት አለብ ቆላውን አትችልም እየተባለ በሚመለስበት ሁኔታ ላይ ግድቡ በግብጽ ምክንያት የሚቆምበት ያለ አይመስልኝ በሌላ ምክንያት የሚቆም አይመስልኝ ጥሩ እንግዲህ ትልቅ የሚስራለበን ማለት ነው እንደ መንግስት እንደ ማህበረሰብ ወይንም ደግሞ እንደ ዜጋ 
እንዳንዱ ሰው የዳሴ ግድብን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ልማት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው የማስረዳት የሁሉም ዜጋ እንደመሆኑ አቋያ ከዚህ አንጻር በመጀመሪያ ደረጃ በዲፕሎማሲው መስክ የሚሰሩ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይገመታልና ምን እየተሰራ ነው ምናልባት ይሄንን መጀመሪያ አይደል ለአምባሳደር ዲናል ውስጥ ያው የዘመኑ ዲፕሎማሲ ያው እንደምታቀው ከተለምዶ ዲፕሎማሲ የሚለይበት ታናዩ በጣም ብዙ ነው የተለምዶ ዲፕሎማሲ ነገስታቱ ወይም በተለምዶ ጭ ጉዳይ ሚኒስተር የሚባሉ የኛ አይነት ቢሮክራቶች የሚሰሩት ነው የዘመኑ ዲፕሎማሲ ግን የአካዳሚክ ተቋማቱ የቢዝነስ ተቋማት ቲንክ ታንኩ ሲቲዘናሪ ጭምር ዜጎች ጭምር የሚሰሩት ነው ሚዲያው ስለዚህ ይሄ የዳሲ ግድብ ደግሞ የያንድ ቡድን ግድብ አይደለም የኢትዮጵያ ግድብ ነው የፓርቲ የገዢ ፓርቲ ማለት ለተቃዋሚ ፓርቲ ሁሉም ነው የዜጎች ነው አይ ቲንክ ትራንስሴንድ ያረጋል ኢትኒክ ላይን ኢዲዮሎጂካል ላይን ሁሉ ነገር ትራንስሴንድ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነውና ይሄን ፕሮጀክት ምንሰራባቸው ምክንያቶች በጣም ዲክቴት የሚያደርጉ በጣም ትላልቅ ምክንያቶች አሉ የሀገር 45000 ሜጋዋት ሊያመልጭ የሚችል ነው ዳሬ ፋብሪካዎቻችን ዲፕሬስድ ናቸው ምክንያቱም ምገባውን ካፓሲቲ አይደለም እየሰሩ ያሉት ትምህርት ቤቶቻችን ክሊኒኮቻችን ሆስፒታሎቻችን መብራት ችግር ምን አይ ሆነ እንቨን ተደራሽነቱም ትንሽ ነው ይሄ በሆነበት ሁኔታ ይሄን ግድ መስራት ከሄለውና ጥያቄ ነው የማልማት ደግሞ ሶቨራን ራይታችን ስለዚህ ይሄለውና ነገር ስለሆነ እነዛ ቀደም ከፍ ያሉ ተቀሶት አካዳሚክ ተቋማቱ ሲቪል ሶሳይቲው ሚዲያ በሙሉ ይሄን እንደራሱ ጉዳይ መጠበቅ አለበት ነው ምናልባት የቀደሙ ነገር ላይ ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ሚሊዮን ይችላል የሚለው በዚከሊ ፌታ ኮምፕሊ ግድቡ ነገር ፌታ ኮምፕሊ ከሆነ ግብጾ ጫይናችሁን ከፍታለሁ ይያ ማለት እስከዛ ግን አይቀበሉም 30% 40% 50% ይያልክ ነገሩ ግን በትክክል የመዳን ነገር አለ ይሄ እንደ ኩፍኝ የማይወጣላችሁ ነገር መኖር አለበት ምክንያቱም የዘመናት እኮ የዶሚናንት ነው ያ ፍላጎት ነው ያን ፍላጎት የሚቀጭባቸው ስለመስላቸው ከጃቸው ካልወጣው ስተቀር ነገር አይቆምም ሌላው ያው እንደምታቁት ችግሮችን አንደርስቲሜት ማድረግ አደጋ አለው ኦቨርስቲሜት ማድረግም አደጋ አለው ለዚህ ነው ከግብጾች በኩል የሚመጣው ነገር በሁለቱም መጠንቀቅ አለበት እጅግ በጣም አሳነሰን ምንም ማመጡም የሚለውም ነገር እንዳዘናጋን ነው ምክንያቱም ሳቦታጅም አለ እና ባለመታደል ጥሩ ጉዳይ አይደለም ያለ ነው ባለመታደል በውስጥም ማ በርካታ ለነሱ ተላላቂ ሆኖ ያንን ግድብ ሊያበላሽ የሚችል ኃይል ይኖራል እነዚህ ነገሮች ማሰብ አለብን ቀድም ዶክተር እንዳሉት ፕላን ቢ ሊኖረን ይገባል ፕላን ቢ ብቻ አይደለም ፕላን ሲ ሊኖረን ይገባል ይሄ የኛ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢንትረስት ኮር ኢንትረስት መሆኑን በደም ሊሰመርበት ይገባል እንዳገር የመከጠላችንም እድል እዚህ ላይ ነው የተንጠለጠለው አይ ቲንክ ይሁን ሮል እዛ መኖር አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ የነሱ የሚሰሩት ነገር በክሎዝሊ ሞኒተር ማድረግ አለበት መከታተል አለበት ውጤት አመጡም በሚል ኮንክሉዥን ሳይሆን ውጤት አመጡም ማለት አመጡም የኛ ሀገር አንድ ተራታ አለ ይሆናል እንትተሽ አሁንም እንትተሽ ይሆናል እና ያዥው any possibility rule out ማድረግ አቻለም እና በዛ ደረጃ ምን ነው ጥሩ የሚሆነው ቪጂለንሱ በጣም መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል እንደ ሀገር ከመተለይ ከዲፕሎማሲው ከአንጻር ቀደም አምባሳደር ዲና እንደተባለው የሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ሁሉም መስሪያ ቤቶች ሁሉም ድርጅቶች ሁሉም ወገኖች ኢትዮጵያውያን ወገኖች ውስጥ ሙጭም ያለው የሥራ ድርሻ ነው ይሄ ጥቅማችንን አቋማችንን አስተሳሰባችንን ለሌላው የማስረዳት ነው አንዱ ሌላው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ የሚቀባውን ተገቢ ነው በሚለው አስፈላጊ በሚሆነው ነው መልኩ የራሱ በእንቅስቃሴውን የዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴውን ያደርጋል ሌላው ለግብጾቹ በተለይ እንደ እንደ ባለስልጣኖች ማስረዳት የሚገባው ይሄ ይሄ ግድብ ስራው ይተናቀቃል ስራው ይሰራል ያቆሙትም አይችሉም ምንም ምክንያትም የላቸውም ህጋዊ ምክንያትም የላቸውም ይወዳናል የሚሉ ምክንያትም የላቸውም ይግድ የሚቀበሉበት ሁኔታ ይሄ ሪያሊቲ የሆነ ግድብ ማን ባሃደር ዲያላክ ሆን ሆኔታው ምን የሚሆንበት ሁኔታ የተረጋገጠ ነው ከዚህ አንጻር እንዴት አርገን ነው አብረን በጋራ መስራት ያለብን በሚለው ላይ ነው ማሰብ ያለብን አሁንኛ ማሰብ ያለብን ቀጣ የህዝቦቻችን እንዴት ነው ወደፊት በተደጋግፈው አካባቢው ክላይሜቱ የኢንቫይሮንመንቱ ተጠብቆ ተጠቃሚ ሆነን ምንቀጥልበት ሁኔታ ብለን ነው ማሰብ ያለብን 
እንጂ ይሄ በሚረባው በማይረባው ጣልቃ እየተገባ ችግር መፍጠሩ ሁለት ህዝቦች ሚላይ መሆንም የለበት ነው ስለዚህ በጋራ መስራት ይኖርብናል በጋራ መተሳሰብም ይኖርብናል ምክንያቱም እነሱ ተጠቃሚ ናቸው ቀደም እንደተባለው እዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ መብትም ተጠቃሚ ነው ይሄንን ማክበርም አለባቸው በተለያየ መንገድ ቀደም እንደተባለው እነሱ እንደማይጎዱ የታወቀ ነው እነሱ ምርግጠኞች ናቸውና ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት ግድቡ ወቅቱ ግዜውን ቀጥ ይዙ ይቀጥላል ይጣናቀቃል የዛሬው ውይይታችን በዚህን ጨርስና ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ ወደፊት የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዚህ ርሳ ጉዳይ ላይ የተለያየ ሞራን ልክ እንደናተ ያመጣ ማዋይታችንን ቀጥላለን ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው የዛሬ ዋነኛ አጀንዳችን ደግሞ በቅርቡ የግብጽ የሽግግር መንግስት የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታን ለማዘጌት ወይንም ደግሞ ለማስቆም የሚያስችል የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ ንድፎ ወደ ተግባር መሸጋገሩና ይሄም በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ ላይ ሊኖር የሚችለው አሉታ ያስተዋጾ ምንድነው የሚለውን በማያያዝ ስናነሳ ነበር እስካሁን ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌላ ርሰ ጉዳይ ላይ ንገናኛለን ሰላም ሁን